ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கிராஃப் தியரியிலேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் அ சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வேர்டிசஸ் மஸ்ட் பி கனெக்டட் இஃப் இட் ஹேஸ் மோர் தேன் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ட்ரூ எட்ஜஸ் இஃப் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா அதுதான் மீனிங் தட் இஸ் இஃப் எட்ஜஸ் மோர் தேன் திஸ் மச் தென் தட் கிராஃப் இஸ் கனெக்டட் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த கண்டிஷனை அசீம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிராஃப் கனெக்டட் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த கிராஃப் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வேர்டிசஸ்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த கிராஃபை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜி அப்படின்னு நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே நம்ம அசம்ஷன் என்னதுன்னா இந்த கிராஃப் ஜி ஹேஸ் மோர் தேன் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் மைனஸ் டூ பை டூ எட்ஜஸ் அதை நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்டு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜியை நம்ம இப்படி சிம்பிளில் எழுதிக்கலாம் அண்டு மோர் தேன் அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் ஓகேவா தென் இந்த வேல்யூ ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை இப்படி இன்னி குவாலிட்டி வச்சு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட அசம்ஷன் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் தான் அடுத்து நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா அந்த கிராஃப் வந்து கனெக்டட்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் தட் இஸ் டு ப்ரூவ் ஜி இஸ் கனெக்டட் இதை வந்துட்டு நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அசீம் பண்ணணும் தட் இஸ் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ஜி இஸ் கனெக்டட் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணிக்கணும் இல்லை ஜி கனெக்டட் கிடையாது அப்படின்னு அசீம் பண்ண போகிறோம் அப்படி அசீம் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடைக்கும் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனில் இருந்து நம்மளோட அசம்ஷன் ராங் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஜிங்கிற கிராஃப் கனெக்டட் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இங்கே கிராஃப் ஜி நாட் கனெக்டட்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜிங்கிற அந்த கிராஃபில் மோர் தேன் ஒன் காம்போனன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபில் இது ஒரு காம்போனன்ட் இது ஒரு காம்போனன்ட் இந்த கிராஃப் வந்துட்டு கனெக்டட் கிராஃப் கிடையாது இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குது ஸோ இப்படி மோர் தேன் ஒன் காம்போனன்ட் இருந்தாலே அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக கனெக்டட் இல்லாத ஒரு கிராஃப் தான் ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு காம்பனண்ட் தான் இருக்குது தட் இஸ் இந்த கிராஃப் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு கனெக்டட் கிராஃப் தான் ஸோ கனெக்டட் இல்லாத ஒரு கிராஃப் வரையணும்னா கண்டிப்பாக மோர் தேன் ஒன் காம்பனண்ட்டாவது இருக்கணும் தட் இஸ் மினிமம் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாவது இருந்தால் தான் அதை வந்துட்டு நாட் கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே ஜி வந்துட்டு நாட் கனெக்டட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜியில் எப்படி இருக்கும் மினிமம் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாவது இருக்கும் ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்டை ஜி ஒன்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒன்று ஜி டூன்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றை ஜி ஒன் இந்த செகண்டை ஜி டூ இதே போல் அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டில் உள்ள அந்த வர்டெக்ஸ் செட்டை வி ஒன் அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் காம்பனண்ட் ஜி டூ இருக்குது பார்த்திங்களாம்மா அதில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செட்டை நம்ம வி டூ அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலே பாருங்கள் இதில் நாலு வர்டிசஸ் இருக்குதா இதை வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அப்படி வச்சுக்கலாம் இது வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே இந்த கேபிட்டல் வி ஒன் இந்த செட்டில் என்னதெல்லாம் இருக்கும் இந்த வி ஒன் கமா வி டூ கமா வி த்ரீ கமா வி ஃபோர் இவ்வளோ வர்டிசஸும் வி ஒன்ங்கிற செட்டில் இருக்கும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டு தான் வி ஒன் ஓகேவா தென் செகண்ட் காம்பனண்ட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் இதெல்லாம் வி ஃபைவும் வி சிக்ஸும் ஸோ இங்கே நமக்கு வி டூக்கு வேல்யூ என்ன வரும் வி ஃபைவ் கமா வி சிக்ஸ் வி ஒன்னுங்கிற இந்த செட்டில் நாலு வர்டிசஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இன் வி ஒன் ஃபோர் வரும் அண்ட் வி டூவில் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் டூ இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இன் வி டூ இஸ் டூ இப்போ நம்ம ஜெனரலாக என்ன எடுத்துக்கலாம்னா அந்த வி ஒன்னுங்கிற இந்த செட்டில் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எம் இருக்கிறது போல் அசீம் பண்ணிப்போம் ஓகே ரெண்டாவது காமனண்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செட் இருக்குது பார்த்திங்களா வி டூ அதில் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எவ்வளோ இருக்கும் என் மைனஸ் எம் இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ஜி அப்படிங்கிற அந்த கிராஃபில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் என்னு தான் இந்த ஜியை தான் ரெண்டு காம்பனண்டாக இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்கிறோம் ஓகேவா பிகாஸ் அது வந்துட்டு கனெக்டட் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸை ஆட் பண்ணுனா என் கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் உள்ள அந்த காம்பனண்டில் எம் வர்டிசஸ் இருந்தது அப்படின்னா செகண்ட் காம்பனண்
இதேபோல தான் இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இன் பி டூவில் என் மைனஸ் எம் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு காமன் அண்டில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எம் அப்படின்ட்டு அந்த எம்மோட வேல்யூ கண்டிப்பாக மினிமம் ஒன்றாவது இருக்கும் ஸீரோவாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஃபும் பாருங்கள் நாட் கனெக்டடு தான் ஃபஸ்ட்டு காமன் அண்டில் த்ரீ வர்டிசஸ் இருக்குது செகண்ட் காமன் அண்டில் ஒரே ஒரு வர்டெக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஒரு வர்டெக்ஸ் இங்கே இல்லை அப்படின்னா இது வந்துட்டு கனெக்டடு கிராஃபாக மாறிடும் ஸோ கனெக்டட் கிராஃப் இல்லை அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக ரெண்டு காம்போனண்டில் உள்ள ஒரு காம்போனண்டில் மினிமம் ஒரு வர்டெக்ஸ் ஆவது இருக்கணும் ஓகேவா அதான் கான்செப்ட் ஸோ இங்கே எம்மோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒன்றாக இருக்கும் அல்லது ஒன்னோட கூடுதலாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த எம்மோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் அல்லது அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் என்னுங்கிறது அந்த கிராஃப் ஜியில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் ஓகேவா ஸோ என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது எம்மோட வேல்யூவும் என்ன தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கிராஃப் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எம்மோட வேல்யூ என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது அதோட கம்மியாக இருக்கலாம் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் எம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் நோ எட்ஜ் ஜாயினிங் ஏ வர்டெக்ஸ் ஆஃப் வி ஒன் அண்ட் ஏ வர்டெக்ஸ் ஆஃப் வி டூ பிகாஸ் இங்கே ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது ஜி ஒன் ஜி டூ ரெண்டுமே கனெக்டட் இல்லை ஓகேவா டிஸ்கனெக்டட் அப்போ இங்கே உள்ள ஏதாவது ஒரு வர்டெக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த காமனண்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூடல ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்காது ஓகேவா அதுதான் இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் மூணாவது உள்ள கண்டிஷன் என்னதுன்னா செகண்ட் காமனண்டில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ்க்கு வேல்யூ என் மைனஸ் எம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் அல்லது ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கும் ஸீரோவாக இருக்காது ஓகேவா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏன் ஸீரோவாக இருக்காதுன்னு ஸீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இங்கே ஒரு காமனண்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அந்த கிராஃப் வந்துட்டு கனெக்டடாக தான் இருக்கும் அப்படி மாறிடும் பட் நம்ம இங்கே வந்துட்டு கனெக்டட் இல்லாத ஒரு கிராஃப் தான் ஜி நீ அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா அதனால் கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ ஒன் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனும் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் நம்ம இப்படி அசீம் பண்ணணும்னா ஓகேவா இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் இந்த வேல்யூனே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் தான் இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரணும்னா இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் வந்துட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூனு கொண்டு வந்துட்டாலே போதும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ அப்படின்னு கொண்டு வர்றது தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஜிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஜி ஒன் யூனியன் ஜி டூ பிகாஸ் ஜி அப்படிங்கிற கிராஃப் வந்துட்டு கனெக்டட் கிராஃப் இல்லை ஸோ அங்கே வந்துட்டு ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கிறதா நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஜி ஒன்னும் ஜி டூவும் ஸோ அந்த ரெண்டுக்கு யூனியன் எடுத்தோம்னா தான் அந்த ஜி கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி டூ இப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு தீரம் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஏ சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வர்டிசஸ் இஸ் என் இன் டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஒரு என் வர்டிசஸ் உள்ள சிம்பிள் கிராஃபில் உள்ள மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இவ்வளோதான் பார்த்தோம் இதே இதை இப்படி நம்ம சிம்பிளில் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் இன் டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் இந்த ஜி ஒன்னில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எம் ஜி டூவில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் வந்துட்டு என் மைனஸ் எம் ஸோ ஜி ஒனில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு எம் மைனஸ் ஒன் பை டூவாக இருக்கும் இந்த தீரம் படி அண்ட் இந்த செகண்ட் காம்போனண்ட் ஜி டூவில் உள்ள மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ திஸ் வேல்யூ இன்ட்டு திஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குதா தட் இஸ் ஒன் பை டூ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அண்டு நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இந்த எம் அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எண்ணை கொண்டு இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் கூட எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கிற
தென் லாஸ்ட் டேர்மில் பாருங்கள் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் எம் இருக்குதா அதை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி கொண்டு கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் எம் என் இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் எம் இன்ட்டு மைனஸ் எம்னால் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் எம் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுனா ப்ளஸ் எம் இவ்வளோ கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு நியூமரேட்டரை வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வர போகிறோம் எதுக்காக வேண்டினா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா எக்கேஷன் நம்பர் ஒனில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைட் இதே நியூமரேட்டரை நம்ம கொண்டு வரணும் அந்த பர்பஸுக்காக ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் டூ என் மைனஸ் டூங்கிற இந்த வேல்யூவை சம் பண்ணி அப்படி சப்ராக்டம் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அந்த டேம் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இதில் ஒரு ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஒரு ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இருக்குதா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா டூ டைம்ஸ் எம் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதே போல் மைனஸ் என் எம் மைனஸ் எம் என் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் டூ டைம்ஸ் எம் என் கிடைக்குமா தென் அடுத்த டேமில் இங்கே பாருங்கள் டூ என் மைனஸ் டூ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இதில் இருந்து ஒரு டூவை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என் மைனஸ் ஒன் இப்படி இருக்கும் இப்போ இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டு லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் என் மைனஸ் ஒன் காமனாக இருக்குதா ஸோ என் மைனஸ் ஒன்னை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துகிட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் என் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் டூ இருக்கும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக இந்த செகண்ட் ஆண்ட் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டுலேயும் டூ காமனாக இருக்குதா ஸோ டூவை வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் எம் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து டேமில் பாருங்கள் ஒரு மைனஸ் டூ என் இதை நம்ம அவுட் சைடில் காமனாக எடுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் டூ என் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் ப்ளஸ் எம் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம அவுட் சைடில் மைனஸ் டூ என் வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் அது அப்படியே இருக்கட்டு அடுத்ததில் பாருங்கள் இந்த எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதை வந்துட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடலாமா தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது இதை வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படி எழுதிடலாமா தட் இஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இதை எழுதிடலாம் அண்டு லாஸ்ட் டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த செகண்ட் அண்டு தேர்டு டேமில் உள்ள இந்த எம் மைனஸ் ஒன் இது காமனாக இருக்குதா அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ட்ரூவும் காமனாக இருக்குது அதையும் கூட வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் எம் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் என் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே அண்ட் இப்போது இந்த ரைட் சைடில் இந்த ஒன் பை டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த செகண்ட் டேம் அப்படி கிடைக்கும் இதில் செகண்ட் டேம் நியூமரேட்டரும் டூவா ஸோ அந்த டூ இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள டூ கேன்சல் ஆகி இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு அசம்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி எம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி என் மைனஸ் ஒன் இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாமா தட் இஸ் இந்த இன்னிக்வாலிட்டியில் இதை மட்டும் அப்படி தனியாக எழுதிக்கோங்க இதில் நம்ம இந்த என் மைனஸ் ஒன் இதை வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா எம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் என் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் என்ன மாறும் மைனஸ் ஒன் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இந்த எம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதோட வேல்யூ எதர் ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது நெகட்டிவில் தான் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு வேல்யூ விடவும் சின்னதாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இப்படி எழுதிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நமக்கு ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதோட வேல்யூ டென்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செகண்ட் டேம் இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது நெகட்டிவில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ஹோல் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன
ஸோ விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிஷன் ஸோ நம்ம அசம்ஷன் வந்துட்டு தப்பு நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஜிங்கிற இந்த கிராஃப் வந்துட்டு நாட் ஏ கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா இது ராங் அப்படின்னு நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஜி இஸ் கனெக்டட் கிராஃப் அப்படி எழுதி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா